sabemos que cuando hay miedo que se pierda el poder, iban a pasar estas cosas, pero la verdad estamos muy tranquilos de, de que la gente sabe quién, quiénes somos, hacia dónde vamos, soy transparente y no tengo nada que ocultar. ¿Y a quién, ¿Quién cree que la moviliza esta denuncia? Mira, yo sé que en el oficialismo municipal hay mucho, mucho temor a perder y a no querer irse. Pero la verdad es que estamos muy tranquilos, sinceramente, con, con todo el corazón. Soy transparente, no tengo nada que, que ocultar. Todo lo que tuve en mi vida lo denuncié, lo registré, lo tributé. Estoy muy tranquilo. Bueno, ¿qué opinión a 15 días de la elección, eh, haciendo una, un mal acto aquí en La Plata? ¿Qué sensaciones tiene? Que estamos muy bien, que, que hay una sensación de cambio que la sentimos día a día con la gente, que, que recorremos los barrios y nos, nos reciben con entusiasmo y nos dan fuerza y ganas y optimismo y, y uno se da cuenta, no solo con lo que pasó hoy, sino cuando recorre la ciudad que hay un, una gran voluntad. El 82% de nuestra ciudad no acompañó a esta gestión municipal, esto es 8 de cada 10 platenses le dijeron que no al oficialismo municipal. Y la verdad, el desafío nuestro es gobernar nuestra ciudad para tener un futuro mejor, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vienen. ¿Cree que le puede llegar a alcanzar los votos que sumó Cambiemos en las primarias para, bueno, para ganar el oficialismo, teniendo en cuenta que ahora ya es nombre por nombre, ¿no? ya no, no, no se juntan digamos, los, los votos de toda la fuerza? No tengo ninguna duda que no solo nos van a alcanzar, sino que nos van a sobrar y ampliamente. ¿Cuánta gente calcula que hubo en el acto hoy? Y cerca de 800 o 1.000 personas. ¿Cómo fue el balance de la presencia de los candidatos, Julio? No, muy buena, sinceramente... Necesitaba la ciudad de La Plata la visita de Mauricio, de María Eugenia, de Gabriela. Eh, siempre han mirado a nuestra ciudad con mucho entusiasmo y hoy más que nunca porque saben que la vamos a ganar. Que, que la mejor encuesta fue la última elección, que fueron las PASO, pero muy entusiasmados. La verdad que, que hemos crecido mucho y nos hemos preparado para gobernar. Y ahora se viene lo mejor, la transformación de nuestra ciudad. Se vienen estas dos semanas, ¿qué piensan? O sea, ¿Seguir con la campaña en los barrios? Lo que hemos hecho siempre, muy cerca de la gente, eh, escuchar mucho, seguir aprendiendo, comprender las necesidades de la gente, para cuando nos toque asumir a fin de año, poder ir a ese barrio a solucionar los problemas que hace 20 años que tienen, con culacas, con agua, donde no entra, la salud, la seguridad. Y el desafío nuestro es ese, es hacer una gestión de afuera hacia adentro, para integrar una ciudad hoy partida en dos claramente por la circunvalación y desde ahí empezar a reconstruir una sociedad hoy quebrada, arrodillada, sobre todo por lo que nos pasó el 2 de abril de hace dos años y medio. ¿Cómo vienen trabajando con los fiscales? ¿Cómo vienen preparando en ese sentido la elección? Muy bien, estamos muy bien, con, con fiscales capacitados, con experiencia, estamos muy cubiertos y le vamos a garantizar a la gente la verdad. Lo más importante es que el domingo 25 se sepa la verdad, porque es a partir de la verdad donde se comienza a reconstruir una sociedad. De los cambios que se pueden hacer para la elección de octubre, que obviamente no son muchos, faltaba muy poco, bueno, va a haber más boletas a disposición por cada, por cada mesa, eh, los fiscales van a poder controlar lo que es el, el, los telegramas, todo eso como lo han tomado. No, bien, con mucha tranquilidad, por supuesto con seriedad, organizado, pero con una responsabilidad muy grande, que es cuidar el voto del vecino de nuestra ciudad. Va a haber seis listas, eh, el conteo debería ser más rápido. Eh, la verdad estamos muy tranquilos, estamos preparados para esto desde hace mucho tiempo y, y, y sé y sabemos todo que nos va a ir muy bien.